Hi mga Kuamshi! For today's video, this is what I prepared for my family this Christmas. Hello mga Kuamshi! Welcome back to my channel! I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. Let's get started mga Kuamshi with our cream cheese penny pasta. The ingredient that what we need is the onion, garlic, sliced mushroom, tuna in water, red pesto in sad dried tomato, chunky tomato, cream cheese, ground pepper, salt, dried basil, and of course our penny pasta. Simula natin sa ating sauce. Igisa lang natin yung onion, garlic, kasama na yung mushroom, then yung tuna, kailangan madrain. Then, add the red pesto in sad dried tomato, isang pouch. Chunky tomato, ito lang yung fresh tomato and then after nyan, lagyan na natin ng ground pepper salt to taste at ang ating dried basil so pakukuloyin lang natin to ng bahagya and then after nun, pwede na natin ilagay ang ating cream cheese so ito yung cream cheese na ginamit ko but any brand will do mga kamangshi, so lagyan na natin iko cube cube ko yung cream cheese para mas mabilis siyang matunaw so ayan, uubusin ko yung isang box na kinub cube para mas lasang lasa ang ating cream cheese. So, kailangan lang natin haluin, haluin ng haluin na maigi para mag-melt agad yung ating cream cheese. So, ayan. While doing this nga pala, mga kumamshi, nagpapakulo na tayo ng ating pasta, which is the penny pasta. So, yung pagpapakulo, syempre alam nyo na just follow the instruction na nakalagay sa pakete ng pasta kung paano siya lutuin. Since ang penny pasta ay mas makapal siya sa the usual na mga pasta, kaya medyo matagal-tagal lutuin siya. So, ayan, medyo malapit na tayong matapos dito. Um, melt na yung ating cream cheese. May konti na lang na naiiwan na buo, pero ayan, pwede na rin to. After nito, set aside lang muna natin, then check natin ang ating pasta. So, ito pa yung ating pasta. Hindi pa siya luto. Ayan, konti pa. Mga ilang minutes pa to. Balikan natin ang ating sauce. So, ito na yung ating cream cheese sauce. Ayan, much better na siya. Diba? Yung itsura niya, ayan, tunaw-tunaw na. Kung baga, melted na talaga yung ating uh, cream cheese. So, that's our chunky tomato. Okay, pwede na. Hmm, ang bango ha. At talagang tsura pa lang. Masarap na masarap na siya. Anyway, mag-set aside lang ako ng konting sauce para pang toppings natin. So, pwede na natin ditong ilagay yung ating pasta. Imimix lang natin yung ating pasta doon sa sauce na tinira ko. Siyempre, meron tayo naka-set aside para sa pang toppings para hindi naman mukhang dry ang ating pasta mamaya pag sinurve natin. So, haluin lang natin maigi. Kailangan malagyan lahat ng ating noodles ng ating sauce. So, ayun mga kumamshi, uh, mukhang okay na to. Uh, halo na natin maigi yung ating sauce sa ating pasta. So, pwede na natin siya i-transfer sa ating uh, serving plate. So, ayan na. Ilipat na natin sa ating serving plate. At pwede na siyang i-serve mamaya. Okay, ito na yung ating penny pasta. So, dadagdagan natin ng sauce sa ibabaw para mas masarap siya tignan. So, ayan na yung sauce na sinet aside ko kanina para dun sa ibabaw. Na hindi siya magmukhang dry at uh, mukha siyang masarap. Diba? Mukha siyang masarap kainin. Ayan. Hindi rin yung lagyan ng cheese sa ibabaw but it's optional. Kung hindi ko na nilagyan ng cheese, okay na sa akin yung lasa nito. na mga kumamshi yung ating cream cheese penny pasta. For our next recipe is the beef and mushroom matchado. 
for our ingredient, uh, beef kalitiran, mushroom, onion, garlic, pepper, fish sauce, tomato paste, green peas, rice wine, vinegar, and cheese. So, isusute natin ang ating onion, garlic. And then, after nyan, pwede na natin ilagay ang ating beef kalitiran. By the way, mga kumamshi, itong ating beef kalitiran, ay minarinate ko na siya ahead ng mga 1 hour sa soy sauce, rice wine, uh, vinegar, and pepper. Isote lang natin ang ating beef ng bahagya para yung aroma niya lumabas and the flavor also. Pero, ito ay pakukuluan natin sa 2 cups of water para lumambot. So, ayan. Ilagay ko lang yung water. Pakukuluan natin maigi dito. 2 cups of water. Kailangan uh, maging tender to ng ating beef kalitiran. Do, mar mat medyo matagal-tagal pag ganito kasing party ng baka yung uh, kagamitin natin. Do, minarinate naman natin siya with rice wine and vinegar. So, makakatulong na yun sa pagpapalambot. So, takpan na natin para mas mabilis natin mapalambot siya at uh, kumulo. Pag kumulo na at malambot na ang ating baka, pwede na natin isunod na ilagay ang ating green peas, tomato paste, at kahulihan natin lalagay ang keso. Pakuloan pa natin ng bahagya para mas lambot pa yung ating beef. And then, tikman nyo na rin kung okay sa inyo ang lasa. Kung gusto nyo magdagdag ng ibang seasoning, pwede rin naman po. So, halu-haluin lang natin para mas mabilis mag-melt yung ating cheese. So, ito na ang ating beef and mushroom mechado. Then, next, ang ating pan-grilled pork. Ang ingredient na kailangan natin, of course, yung ating pork uh, na pang steak, rosemary, thyme, five spices, soy sauce, garlic, calamansi, rice wine, pepper, and patis. Ang natin ginawa ay sa isang bowl, pinagsama-sama ko lahat yung spices and ingredient na pinipare natin. Overnight ko siyang minarinate doon para dumikit yung lasa at uh, mas sumarap siya. Then, ipapan, grilled lang natin ang ating pork, no? So, ayan, using my ilo pan grilled. Hindi na tayo naglagay ng mantika kasi yung mismong pan natin ay pwede nang walang mantika. So, ayan, uh, ipiplip-plip lang natin, baliktaran hanggang mag golden brown o maluto. So, ito, talagang binantayan ko to kasi ayoko ng sunog. At saka gusto ko uh, even yung pagkakaluto. Kaya from time to time, tinitignan ko siya. And then, piniplip ko hanggang mag golden brown siya at uh, maluto. So, ayan. Pwede pa tayo makipagkwentuhan habang niluluto natin to. Amoy na amoy na yung mga herbs na nilagay natin. Siyempre yung ating rosemary. Mabango talaga siya pag mga gantong luto, mga grilled. So, ayan. Medyo nawala na yung pinaka-juice ng pork. Ayan, kailangan lang natin ito mapag-golden brown. Para maganda siya tignan pag, pag sinerve na natin mamaya. Okay. Ayun o. Katawa yung ganito yung may guhit-guhit. <laughs> Tanto ako dito sa may guhit. Hindi pa po yan sunog. <laughs> Ayan, may guhit-guhit. Ganyan lang siya. Pero hindi po siya sunog ha. Ayan, medyo nahirapan pa tayo yung balikta rin ng ating pork. Konti na lang. Malapit na itong maluto mong kumamshi. So, ayan. Okay, okay na yan. So, here is our pan grilled pork. At dahil meron akong mabait na kapitbahay, binigyan ako ng special chicken imbutido. So, ito special kasi meron siyang ham, egg, sa gitna. And masarap talaga siya. And of course, if you want to taste this special chicken imbutido, PM is the key. 
And of course, don't mind the black black dyan sa aking pan. Dahil dito ko rin niluto yung aking pork kanina. At yung mga herbs na naiwan ay hindi ko na tinanggal. So, here you go mga kumomshi. Ito na ang aming pagsasaluhan. Ngayong Noche Buena. Simple at ilang klase lang. Para walang masyadong matitira para sa kinabukasan. At nang hindi tayo mag-ulam ng pangat. Of course, pangat ng init, pangalawang init. Dahil sakto nga lang itong hinanda natin. Kaya fresh na fresh ang ating food. Of course, I have my dessert corner, my sweet corner. Ayan, mayroon tayo mga chocolates, ulburon, candies, and peachy-peachy with different color. Thank you sa mabait kong kapitbahay. Our fresh fruit, banana, and apple lang ang aking binuksan. May leche plan tayo, again, from my mabait na kapitbahay. Thank you so much kasi meron na tayong libreng dessert. Our drinks, so kompleto. And, syempre, dahil kumpleto yan, mas masaya pa rin na kumpleto nating kasama ang ating pamilya nakakain ngayong Noche Buena. Merry Christmas everyone! Stay safe and God bless!